はやとの野望チャンネルへようこそマラソン中に迷子になってサバイバルするゲームスターさんと今日もプレイしていきますはいというわけで今日何するかなんですが前回ですねかなりたくさんのオアシスを見つけてワニの肉なんかもね手に入れました今回は結構探索も進んだんでそろそろピラミッドに移動うかと思いますさあ行くぞここどこなんだというより<笑>ちょっと待ってよ<笑>ま,あまずピラミッドに行くためにも帰らないといけないんだけど帰り道がちょっと分かんないですねえー、と今ここにいるんだねはいというわけでちょっと2回行ってきました木材たくさん欲しかったけどそんなに手に入らなかったねまあいいか<笑>屋根ぐらいなくてもいいか風通しがいい方がいいよなでえっ、ー、とピラミッドに行くにあたり持っていかねばならんものがあるんだよな多分鉄が必要だったはず鉄山ほど持っていこうあとは松明欲しいな結構暗いもんねそうだ、暗いんだったらキノコを食べればいいんじゃないか。青いキノコ持って行ってみるか、ちょっと。いるかどうかはさておき。さあ、準備できたぞ。だらくお前はお腹空いてないか。うん、大丈夫だね。よし、行くぞ目指すはピラミッドさあ、行け。生存した日18日。18日も経つのに、未だに探索部隊が来ません。<笑>おそらくもう死んだと思われていることでしょう。もしかしたら、途中1回ぐらい見かけられてるかもしれない。でも、あ、行商の人だって思って、スルーされた可能性がある。<笑>相談してる人に見えなかった可能性がある。ラクダももうこんなんだしな。<笑>あ、現地の方かな。スルーされてないといいけどな。さあ、久しぶりに来たぜ、ピラミッド。よし、ここで待っててくれな。堕落よ。ムカデにやられるんじゃないぞ。ムカデにやられそうになったら。逃げるんだ逃げ回ってまたここに戻ってくるんだ<笑>お前がいないと無理だからなあーやっぱりピラミッドの中暗いな松明を灯してもいいんだけどちょっと試しに食べてみよう青いキノコいきますもわ明るいいや何も見えねえ<笑>明るいじゃねえんだわゲーミングなんとかグッズって大体光るんですけどゲーミング人間って初めて見るからなさあというわけでやってきました前に通れなかったところですここはえー、と金のインゴットを押して渡れるようにするんだよねはいはいこれ渡れるのあ木の板を置くって書いてるえ嘘だろ木の板そんなバカな作れるか木の板木材があんまりないのよ、まあ、ある程度まで置ければジャンプでいけると思うんだけど落ちて死ぬのが一番嫌だからないやーちょっとギリギリ前作るしかないなさすがにこれならいけるだろういくぞせーのよいしょよしいけましたよしよしよしよしよし。下トゲなんだよね。落ちたら死ぬ。さあ、何が待ち受けているのか。まず火つけようかな。よいしょ。よしよしよしよし。いいぞ。はい、謎の祭壇にたどり着きました。なんか、触れた瞬間にピラミッドが崩れ去りそうな感じの謎の祭壇。あ、あったぞ。よし、これを調べれば。はい。あ、来た来た来た来た。火薬、ココナッツ手榴弾、爆薬だるのレシピ。これで、火薬だるを持って、今度は地下に向かうんだね。ちなみに、火薬はこれだ。硫黄と石炭。あ、どっちもあるね。硫黄も石炭もあるし。帰れば作れる。帰って作ってくるか。よーし、帰り着いたぞ。硫黄は確かどっかに持って帰ってきておいたはずなんだけど。あとこれだ。よし。あれあ、硫黄の鉱石は加工しないと硫黄にならないのかよ。いやーもう燃やせるものがない。<笑>まずい。<笑>急げ。あ、そうだ。これ作ってもいいかもな。そろそろ。じゃーん。金属の手斧の。ついに石の斧を卒業するときが来ました。長かった。ここまで。はい。さあ、もう使ってもいいんだけど、石斧の壊れるまでは石斧の使うか。<笑>なんかいつも木切ってる気がするんだよ。なんでどのゲームでも木を切らせるんだ。くそー。ランチシミュレーターで切った木持ってこれればなっていうかランチシミュレーターの主人公だったら一発で切れるのに木<笑>こいつは体が弱いなそう考えると全然だ見習ってほしいあんなやべえやつ見習ったらやばいけどなよしもうこの石の斧はいいだろう金属の斧行ってみよう簡単に切れるのかなあ早い気がする<笑>マジかあすごいマジかよもっと早く作ってりゃよかったなんか壊れにくいだけだと思ってた<笑>勝手に<笑>そんなわけないんだよな切れ味いいんだから<笑>なんでそう思っちゃったんだろうこんなことなら早く作っておくべきでした
よし硫黄10個取れたのでこれで火薬が作れるようになりましたで火薬ができればこの火薬だるが作れるはずよし火薬だるできたぞこれでピラミッドの地下を探索できるはずよーしやれそうだぞもうちょいよっしゃー<笑>危ねえ瀕死だ<笑>結構素材集まってきたなもしかしたら鎧多少作れるかもしれない鎧の戦士になるときは来たかよしちょっと作れそうなものを作ってみよう何ができるかな体か足はできるなじゃあまず体用の防具あと頭用の残念だけど足用は素材が足りませんでしたさあできましたせーのじゃんせーのじゃんちょっとかっこよくなったなできれば長袖が良かったけど<笑>ていうか服の上から着れねえのかよよし準備できたぞ爆薬の樽も用意しました行くぞいざピラミッドへさあ行くぞーうおーうららららららららら。もう青いキノコは食べないぞ無駄だからなさあ着いたぞ爆薬樽を置いて逃げろおお<笑>なんかちょっと爆発ちっちゃくなかったかさあ来たぞ何するんだここでここに火つけんのかよしはい着きましたでこれこれこれは覚えてるぞこれいろんな遺跡で見つけたあの巻物で開く扉ですはい一つ目オープンセサミ開けごまスタイルで借りた DVD がこんな形で役に立つそうださあオープンこれでもう映像を見ることができないけど中に入ることができました新たな異物そしてこれは来た来た来た来た来たシーダーシーツ古代人の残したスーツ手に入りましたよーしこれ確か着れるんだよなすごい防御20日光耐性100寒さ耐性100やばくないか<笑>だいぶ奇抜な格好になっちまったなでもこれ確かダッシュジャンプみたいにできるんだよなおおビヨーンおおブーストついてるブースト燃料がもう切れそうだからあんまり使わない方がいいかもなでちょっとこっち見に行ってみるかこの穴果たしてどこにつながってるんだん行き止まりかいやつながってるどこにつながってんだこれえはなんかあるとりあえず火つけるか火つけたけど暗いえ何これ真っ暗で橋の反対側が見えない火矢があればなんとかなるあなるほどなこういうことかゼルダでやったことがあるこれでこれスーツでジャンプしろってことかひょっとしてマジかよいくぞうおーあーっと<笑>いけた<笑>いけた<笑>で何があるんだこの先何もなかったじゃすまねえぞこれもうえここ降りるのめちゃ嫌なんだけど大丈夫<笑>ちょっと人骨あるんだけどサレコーベがもう帰れなさそうだけど大丈夫かようわっえなんで消えたの<笑>なんで消えたのよえどうしよう見えない手探りで進むいや何も見えない何も見えないなんで火消えたんだこれあ火ついたいや、ダメだ。一瞬で消える。風が強くて消えるのか。あ、着いた。んひょっとしてガス的なやつうおぉうわなんだなんだなんだなんだあ、なに今何があった今何があったちょっと待って。今何が起きた今何が起きたんだ何かに噛みつかれたような気がする。マジかよ。ちょっとやばい。上で堕落が腹を空かせてるって出てた。あいついなくなったら終わりだぞ。なんだこれバイザーやばい、早く探索して戻らないと。一回戻るか一回戻るの手だな、正直。一回戻るか。あれ戻れないかも<笑>進むしかねえのか<笑>やばい、じゃあもう急いで進んだ方がいい。何かがいる。つか暗すぎだろ。何も見えねえよ。<笑>どうやって進めばいいんだ。用があるこっちでいいのか
。本当に真っ暗なんだけど。こっちなのか硫黄を頼りに進んでいこう。硫黄とキノコを頼りに。あそうか。さっきのバイザー。暗視ゴーグルなんじゃねえのこのバイザー。あー見えた<笑>見えるじゃねえかそうか暗視ゴーグルだったのかこれ。見える。見えるぞ。うわこいつか襲ってきていたのは。じゃない気もするあー戻っちゃってるバイザーの電池が切れる前に探検を終わらせなくてはまずいな水も飲み干しちゃってるからな多分こっちだないやここ行き止まりだいやこれなんか戻ってるな多分戻ってる気がするいやーやばい焦ってる焦ってる焦ってるなあここだどこかに着いたぞ謎の祭壇があるここなのかなんじゃこれ古の建造物ん何も起こんないけどん<笑>なんだこれは一体。え、なんだこれ。何も起こんないんだけど<笑>。えいいのかこれで。わからない。とりあえず先に進んでみるか。もう何もできることはない。やべえ、堕落二世がハラスカしてるから俺は戻ってやらねえといけねえのに。待ってるよ、堕落二世。今戻るからな。今戻るからな。あ、なにこれ。出口。出口っぽいかも。登れー。どこに繋がってるんだ、でもこれ。えていうかこれ完全に金属なんだけどこの手すり文明を感じるあー堕落が<笑>はあここあそこか中央の広場だピラミッドの堕落ー待てー<笑>探せーあーいた堕落ー待ってくれー今今餌食わしたるからよしよしよしよしよしギリギリ間に合ったなえ結局全然わかんなかったなーいやー、参ったなー。どうしよう。なんか祭壇みたいのがあって、スイッチを入れたんだけど、それ以外何もわからなかったな。あ、そうだ。そういえば4本目の巻物手に入れたぞ。これは何が見られるんだの緑の都市を後にした我々は乾燥した山岳へ向かった。暗く汚れた洞窟に、何世代もの間身を隠した。洞窟に住んでたんだね。自分たちの信仰の炎を失いつつあった。へえ。しかし、すべてが闇に包まれたとき、希望が蛍のように空へと舞い上がった。暗黒に対峙する厳かな光。天上人が我々の、そして緑の神の呼び声に応え、再び我々のもとに舞い降りたのだ。神々は一つまの新天地についてお話になられた。文明の最高を象徴する青い故郷のこと、砂漠と水が出会い、川が流れる場所のこと。かくして我々はこの暴虐の世界を後にした。新天地に旅立ったってことっていうかさ、一番最初にあの<笑>スタート地点にいたあそこなんじゃないひょっとして。あそこから新天地に行けるかも。もしかして。っていうか神々って地球人なのでは<笑>なんかそんな気がする<笑>青い星みたいに言ってたしここは地球じゃない惑星で地球人がここに来てこの星の民たちに文明を与えたもうたのかもしれないあだからマラソン大会中に何かのミスであそこの家ポータルみたいなところからこの星にワープしちゃったんだよきっとだからもうこの星には人いないんだよだからみんなもう地球に行ったから。<笑>多分そういうことだろこれ<笑>分かった分かったもう完璧分かった間違いないわあ待てよあれを起動したらひょっとしてそのワープポータルが起動した可能性あるかもなもしかしてさっきのワープポータルを起動するキーだったのでは一回戻ってみるのもありだなちょっともしかしたら入れるかもしれないいや何も分からない<笑>っていうかなんでマラソン大会中にそんなポータルに吸い込まれちまったんだよどういうことなんだよよしというわけで、ピラミッドも探索したし、今回ここまでにしとくか。ピラミッドの謎もすべて解き明かしたしね。おそらく次回ぐらいには、東京に帰れる気がします。お楽しみというわけで、今回ここまでです。面白いと思ってくださった方はね、えー、チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。